Vítám vás u druhého dílu ze stavby mé třetí motokáry. V první části se podíváme na stavbu vnitřního rámu. Vnitřní rám se skládá ze dvou podélníků a jednoho příčníku. Podélníky a příčníky vnitřního rámu jsou vyrobeny z profilu jekl. Další součástí vnitřního rámu jsou spěry hlavního rámu. Ty jsou vyrobeny z pásoviny. Profily vnitřního rámu jsou k hlavnímu rámu připevněny pomocí pásovin. V budoucnu bude na těchto profilech upevněna sedačka. K montáži vnitřního rámu byly použity šrouby o průměru 8 mm. Další součástí vnitřního rámu jsou podstavce pro ložiska na zadní osu. Ty jsou vyrobeny z jeklů, které jsou upraveny na U profily.
zadní osa bude dělená, proto bude uložena na čtyřech ložiskách. Pohon zadních os budou obstarávat dva elektromotory. V druhé části se podíváme na mechanismus řízení. Základem pro mechanismus řízení je konstrukce pro řízení, která se skládá z profilu, na kterém budou upevněny poloosy a z konstrukce pro volant. Konstrukce pro volant je vyrobena ze dvou L profilů a z jednoho jeklu. Na této konstrukci bude upevněna volantová tyč s volantem. Volantová tyč bude na jedné straně připevněna ke konstrukci pro volant a na straně druhé k profilu, na kterém budou upevněny poloosy. Tento profil bude mít čtyři otvory, dva velké a dva malé. Velké otvory budou mít průměr 22 mm a budou v nich navařené trubky. Trubky navařené v profilu budou sloužit jako náboje, ve kterých se budou otáčet přední poloosy. Tyto trubky jsou bezešvé přesné. Vnitřní trubky bylo potřeba mírně přesmírkovat, aby se do vnějších trubek dobře zasouvaly. Tím, že jsou trubky bezešvé přesné, je zajištěna minimální vůle při otáčení. Další částí mechanismu řízení jsou poloosy. Ty jsou vyrobeny z jeklů, pásovin a šroubů.
Přední poloosa se skládá z jednoho U profilu a dále z pásoviny, ze které je vyrobena řídící páka. Další součástí poloosy jsou distanční podložky. Aby byl mechanismus řízení kompletní, zbývalo dodělat ještě držáky volantové tyče a páku, která bude navařena na volantovou tyč. Dále zbývalo dodělat táhla a speciální díl, který převádí otočný pohyb z volantové tyče na pohyb posuvný. V poslední části zbývalo na přední poloosy namontovat šrouby o průměru 20 mm, na které se nasune náboj kola, což je trubka o průměru 25 mm. Tím je poloosa hotová a může se namontovat na rám motokáry. Po pár hodinách montáže byly na hlavní rám namontovány poloosy, táhlo řízení, volantová tyč a volant. Na zkoušku byly namontovány přední kola. Řízení motokáry využívá tzv. Ackermanovu geometrii řízení, což umožňuje to, aby bylo vnitřní kolo při průjezdu zatáčkou natočeno pod větším úhlem než kolo vnější. Řízení má nastavovací geometrii, která se nastavuje pomocí závitové tyče, která spojuje táhla řízení. Vnitřní rám a mechanismus řízení je hotový. Doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit u třetího dílu.